بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتعلم ازاي نرفع اكتر من صوره باستخدام العرفي موضوع رفع اكتر من صوره احنا هنقسمه على ثلاث فيديوهات او اربع فيديوهات عشان بس الفيديو يبقى صغير ونقدر نوصل اللي احنا عاوزينه هنرفع بس الصور المره دي ازاي نرفع الصور عندنا على السيرفر بتاعنا او على في البروجكت بتاعنا بعد كده في فيديو تاني هنضيف الصور دي اسمائها في الداتابيس بتاعتنا ونعمل عليها فاليديشن بعد كده ازاي هنرفع الصور دي باستخدام الاجكس ازاي نقدر نرفع اكتر من صوره باستخدام الاجكس وممكن في فيديو كمان او في اخر فيديو ازاي نعمل دراج اند دروب للملفات زي ما بتشوف مواقع كتيره جدا نعمل دراج هنا والصور تترفع اوتوماتيك طيب اللي احنا هنوصل له هنا هنقدر نرفع صور زي كده ادي صوره 2 3 ولو احنا اوبن 3 فايلز ولو عملت كده طبعا بيجيب لك اسماء الصور بتاعتك نقول له سيف تمام هو دلوقتي عمل ريتير طب الصور دي اتسيفت فين؟ هنا جوه عندي المشروع بتاعي اسمه ابلود فايلز جوه لارافيل ابلود فايلز عندنا هنخش جوه بابليك كريت فولدر اسمه ابلودز وحملت جوه الثلاث صور دول لو احنا مسحناهم دلوقتي تاني وقلنا ان احنا هنرفع الصور لكن الصوره دي الصوره دي والصوره دي اوبن سيف رجعنا نروح تاني هنلاقي الصور ثلاث صور بتوعنا اترفع طب ازاي الكلام ده نعمله انا في بروجكت جديد خالص كلام فروم سكراتش مسميه ابلود مالتي ايمج يوزنج لارافيل ده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي وده الكود بتاعنا اللي موجود هنستخدم واحنا شغالين هنستخدم بوت ستراب اوكي هناخد بس الكود بتاع البوست بتاع البوت ستراب الاساسي مش محتاجين حاجه كبيره وادي الكود هنروح على صفحه الويلكم اول صفحه عندنا اللي هو في ريتيرن عليها اصلا هنعمل فابيان بيست هنا ونعمل شوية ستايلز مش أكتر من كده هنعمل الفورم بتاعنا اللي من خلاله الفورم دي يعني خلينا نرجع المشروع القديم ادي توريالز لارافل بعد كده ابلود فايلز وادي البابليك عاوزين نعمل نفس الستايل ده هنعمله ازاي وازاي هنركبه عندنا خلاص احنا كده مش محتاجين أي حاجة تاني من الكود ستراب نروح هنا نقول له دوت كونتينر وبعد كده عندنا دوت رو واخر حاجه عندنا دوت جول اس ام 12 عملنا ده وبعد كده ننزل هنقول له اتش 2 اتش 2 هنقول له ابلود مالتي ايمج يوزنج لارافيل نحط شوية ستايل زي هنا هنقول له class text center كل حاجات خاصة بالبوتستراب وهنقول له مثلا bg success وهنقول له text white وكمان اخر حاجة ممكن نقول له ان البادنج بتاعك مثلا تلاتة وهنا ممكن نقول له ان المارجن خمسة عشان يبقى في مسافات نحط hr ونعمل الفورم بتاعتنا ادي الفور الاكشن بتاعنا هيروح على نقول يو ار ال ابلود ايمجز وعندنا الميثود هتبقى نوعها الميثود بتاعتنا تبقى بوست ودي حاجات مهمه جدا بعد كده نعمل كده عشان بس نشوف الكود كله لازم في جزئيه مهمه الانك تايب اوعى تنسى الانك تايب الانك تايب يساوي مالتي بارت سلاش فورم داش ديتا كده انا بقول له الريكوست اللي جاي لك معاه ملف او معاه ملفات اوكي بعد كده نقول له فورم احنا بنشتغل فروم سكراتش دلوقتي عشان لو اي حد عنده اي مشكله فورم جروب جوه الفورم جروب هنحط ليبل ونقول له جوه الليبل ده ابلود ايمجز او سيلكت ايمجز تحته هنحط الانبوت بتاعنا الانبوت دوت فورم كنترول والنوع بتاعه طبعا هيبقى فايل النوع هيبقى فايل والنيم بتاعه هيكون اسمه images و 
في جزئيه مهمه احنا هن اكسبت images بس اكسبت بيساوي image سلاش يعني كل انواع الايمج هن اكسبتها وطبعا ما ننساش ان ده هيبقى array النيم هيبقى array ولازم نقول له مالتيبل هنقدر نرفع هنا اكتر من ما نقدر نختار اكتر من ملف مالتيبل تمام اخر حاجه هنعملها هنا هنقول له input او نخليه برضو جوه فورم جروب ما فيش مشكله دوت فورم جروب ونقول له input input الطيب بتاعنا هيبقى submit وآدي ال value ال value ال value هتبقى مثلا uh, upload أو save مثلا وهنقول له إن أنت عندك class btn btn success أه وتعالوا نشوف الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي نفتح البروجكت بتاعنا البروجكت بتاعنا اهو فتحناه نروح طبعا يعني هنرجع تاني بالراحه كده ونشوف احنا فتحنا البروجكت ازاي هنخش على التوتوريالز على حسب ما انت حاطط البروجكت بتاعك فانا حاطه جوه لارافيل بعد كده الكلام ده نخش جوه بابليك جوه بابليك ادي الشكل بتاعنا ابلود مالتي ايميج يوزنج لارافيل وادي الصور ونقدر نرفع اكتر من صوره زي ما انتم شايفين طبعا ما فيش اي حاجه هتتم لان الريكوست بتاعنا لسه ما عملناهوش فاداني 404 مهم جدا ما ننساش ال سي اس ار اف ال سي اس اي ار اف وبعد كده عاوزين نكريت الكنترولر بتاعنا ونكريت اولا الراوت اللي عندنا الراوت بتاعنا هيروح فين هنقول ان الراوت نوعه بوست وهيروح على ابلود ايميجز الكنترولر بتاعنا هيبقى اسمه upload controller والميثود اسمها upload images عشان يبقى related باللي احنا بنعمله جميل جدا محتاجين دلوقتي نكريت نعمل upload controller بتاعنا عندك حلول كتير عشان تشغل التيرمينال يا اما نشغله من هنا من عندنا من الفيجوال ستوديو كود بيجيب لنا على طول التيرمينال بتاعنا او ان انت لو انت بتستخدم حاجه زي الجيت باش كده تقدر تشغله برضو و كده اهو لو انت بتستخدم الجيت باش هنيجي هنا على البروجكت ده ونقول له جيت باش هير فبرضه هيشغل لنا اللي احنا عاوزينه او تستخدم بي اتش بي ستورم وات ايفر تستخدم ايه بالظبط اهم حاجه تشغل تجيب التيرمينال بتاعك وتفتح البروجكت وهنقول له بي اتش بي ارتزان ميك كنترولر وادي اسمه ابلود كنترولر نروح للابلود كنترولر وهنعمل فانكشن جواه وهنا دلوقتي على كريت سكسسفولي نروح للابلود كنترولر اب اتش تي بي كنترولرز وهنلاقي الابلود كنترولر بتاعنا الابلود كنترولر في الميثود بتاعتنا اللي اسمها ابلود ايميجز خلاص احنا مش محتاجين ده تماما ومش محتاجين ملف في الراوت خلاص عندنا فانكشن بابليك فانكشن اسمها ابلود ايميجز ابلود ايميجز دي استقبل الريكوست وهنمرره في فاريبل وهنسميه ريكوست برضو وننزل عشان نتاكد اول ان داين دم ريكوست اول كل البيانات اللي جايه لنا عاوزين نعمل لها داي اند دم طبعا ابلود ايميجز تمام مظبوط تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا نرجع ونشوز اي فايل ونقول له اوبن ونقول له سيف سيف قال لي فعلا انت جايه معانا ايميجز وجاي معانا التوكن والايميجز فايلين مبعوتين ودي البيانات بتاعته طيب احنا عاوزين نطبع بس الايميجز بس نروح هنا على الكود بتاعنا ونقول له هنا ايميجز لو قلت لي ريليت تاني هيقول لي الايميجز بتاعتك اهي طيب جميل جدا احنا بقى عاوزين نعمل ايه احنا عاوزين نعمل ابلود للملفات دي طب ازاي هنعمل هنعمل شرط بسيط جدا هنتاكد بس ان الملف بتاعنا اترفع هنقول request if request has file اسمه images هنعمل ايه 
طبعا ايمجز ده جاي لنا على هيئه اري فهنقول فور ايتش لي ريكوست اوف ايمجز از ايمج كده احنا هنتعامل مع كل صوره لوحدها اترفعت ايه اللي احنا محتاجين نعمله احنا محتاجين نرفع الصوره بتاعتنا بس قبل ما نرفع الصوره محتاجين نغير الاسم بتاع الصوره هنقول له بس ايمج نيم بيساوي ايمج ايمج اللي هو الفاريبل ده بعد كده اقول له جيت كلاينت اوريجينال نيم ما تيجي نطبع دي فانكشن ما تيجي نطبع الايمج نيم كده ونشوف هيقول لنا ايه داين دام للايمج نيم تعالوا نتاكد من الكود بتاعنا بالراحه نعمل ريلود هنا ونقول له ادي الصوره دي دريم ونقول له سيف فراح قايل لي ايه الصوره بتاعتك اللي انت رفعتها ده اسمها طيب انا مش عاوز كده بس انا عاوز كمان الايمج اكستنشن الايمج اكستنشن هنا هنقول له جيت كلاينت اوريجينال ايمج اكستنشن اكستنشن طيب ما تيجي نتاكد ان ان الاكستنشن فعلا اترفع اوكي وعدنا فعلا نجيب الاكستنشن ادي ريلود راح جاب لي الاكستنشن فعلا الاكستنشن بتاعها دوت جي بي انا بقى محتاج اغير الصوره عشان اغير الصوره اغيرها وبشكل دايناميك ما يتكررش معايا لان المفروض وانا برفع الصوره برفع اسمها عندي على الداتابيز بتاعتي طيب فانا هقول له نيو نيم بيساوي يونيك اي دي فانكشن يونيك اي دي وان الفاريبل الاول الاول هيبقى فاضي او القيمه الاولى هتبقى فاضيه وبعد كده نقول له ترو عشان يخلي اليونيك اي دي كبيره شويه او الرقم كبير شويه عاوز تسرش على اليونيك اي دي تقدر تبحث عنها على جوجل طيب ايه اللي احنا عاوزين نعمله احنا دلوقتي عاوزين نعمل موف عاوزين نرفع الصوره دلوقتي بقى على السيرفر بتاعنا فهنقول له ايمج وفي فانكشن عندنا اسمها موف هنكري فولدر اسمه ابلودز طب ابلودز ده هيبقى فين تحديدا هيبقى جوه فولدر البابليك جوه فولدر البابليك بتاعنا هنكري فولدر اسمه ابلودز بس نمسح الصوره دي خالص مش عاوزينها دلوقتي وزي ما قلنا جوه فولدر البابليك هنكري فولدر اسمه ايه ابلودز القيمه الثانيه بياخد الاسم اللي انت هنسجل بيه الصوره اللي هو عندنا هنا النيو نيم النيو نيم طيب وفي الاخر خالص مش محتاجين اي حاجه تاني هنقول له هنا هو تمام في الاخر خالص هنقول له ريتيرن ريتيرن باك عشان يرجع لنفس الصفحه تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا كده نرجع ونقول ريلود ونقول له تشوز فايلز ناخد الصوره دي والصوره دي ونقول له اوبن سيف رجع لنفس الصفحه تعالوا نشوف الابلودز فتحناه الصورتين اللي احنا رفعناهم ادي اول صوره ذيس فايل Displayed in this because it either binary uses. تعالوا نشوف كده في الكود بتاعنا ازاي. Public. اه في مشكلة احنا ما رفعناش الصورة صح. احنا خدنا الصورة حطينا اسم جديد بس ما حطيناش الاكستنشن. نسينا نحط الاكستنشن. فهني هنا نقول له كمان خد الاكستنشن image extension اللي موجود عندنا. تعالوا نرفع الصور من جديد. بالراحه نعمل ريلود ونقول له خد صوره الدريم والباب اللي جنبه ادي اوبن ادي السيف ادي تعال نروح تاني ادي الابلودز عندنا اهي الابلودز بالشكل ده دي الابلودز نمسح ده نمسح ده الاول كده لان ده جديد الابلودز بتاعتنا الصوره الاولى اهي وادي الصوره الثانيه ده باختصار شديد جدا عملية رفع ملفات أكتر من ملف باستخدام لارافيل لارافيل وبشكل سهل وسلس وبدون أي مشاكل. في باكجز تانية موجودة تبع لارافيل أو تدعم لارافيل بتقدر من خلالها تعمل كروب وتعمل ووتر مارك وتعمل حاجات كتيرة جدا على الصور بتاعتك لكن مبدئيا احنا اتعلمنا البيز كونسبت العملية رفع أكتر من ملف باستخدام لارافيل. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل فاليديشن للملفات دي وما يقبلش عندي غير صور بس يعني هو ممكن يحمل لي فايل لا أنا ما أنا محتاج صور بس أو بي دي إف ومش عاوزين نرفع صور على حسب البروجكت بتاعك نعمل فاليديشن وكمان نضيف البيانات دي عندنا في الداتابيز بتاعتنا وهنتعامل مع موديول حقيقي مثلا وإحنا كأنه موديول تسجيل 
عضو جديد عندنا في الموقع بتاعنا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته